உலகத்தில் ஒரு குரசவா தான் குரசவா கீழே ஒரு பெரிய ஆலமரம் அந்த ஆலமரத்தில் நாங்கள் அப்பப்போ நானும் வசந்தபாலன் போன்ற இயக்குநர்கள் மீராக்கதவன் போன்ற இயக்குநர்கள் நாங்கள் வந்து உட்கார்ந்து பழங்களை தின்று நாங்கள் பறந்து கொண்டிருக்கிறோம் குரசவா குரசவா மட்டும்தான் நன்றி சொன்னதுக்கு ஏன்னா அட்லீஸ்ட் நாலஞ்சு பேர் யாரும் தெரியாதவங்க என்ன சுவா சுவான்னு ஏதோ சொன்னாங்களேன்னு போய் பார்ப்பாங்க ஆக்சுவலாக விக்கிபீடியாவில் ஸோ தே கம் டு நோ ஹூ இஸ் குரசவாய்ஸ் முதலாவதாக என்னுடைய நன்றி நான் இந்த சிஓனவர்களுக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பிடி செல்வருக்கும் மறுக்கொடுக்கும் ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பொய் சொல்லாத ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனை பார்க்குறேன் யூஸ்வலாக ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் பொய் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ட்ரெய்லர் ஓடும் ஒரு கேவலமான ஒரு பாட்டு ஓடும் அதை பார்த்துட்டு இந்த இதை பார்த்தாவே படம் ஓடிடுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அந்த அந்த மாதிரி போர் இல்லாமல் வந்து இங்கே வந்து வாழ்க்கையை பற்றியும் மனிதர்களை பற்றியும் அரசியலை பற்றியும் பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப உண்மையோடு இருக்கிற மனிதர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க நீ காலையில் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஷன்ஷைன்னு சொல்லுவேன் ஆக்சுவலி ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா நான் திரு திருமுருகன் காந்தி என்று சந்தித்தது நான் எப்பொழுதுமே சந்திக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு ஒரு மகா மனிதர் நான் ரொம்ப அரசியல் ஆனால் இருக்கிறது கிடையாது என்னுடைய அரசியல் ரொம்ப சின்ன அரசியல் நான் டால்ஸ்டாயும் தாஸ்டாவசியும் திரும்பி திரும்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு எப்படியோ தெரியும் எப்படியோ அது வந்து மா ஏஞ்சல்ஸ்குள்ளேயும் லெனின்குள்ளேயும் அது போச்சு அதுதான் அவங்க தான் போனாங்க அதை நான் மூலத்துலேருந்து நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இவங்க மூலதனங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஐ கீப் மை நீட்ஸ் ஏ வெரி ஸ்மால் அண்ட் ஃப்ரம் தேர் ஐம் ஆப்ரேட்டிங் நான் திருமுருகன் காந்தியை பற்றி பேசணும் ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா நான் ஒரு ஒரு கலைஞனாக ஒரு சினிமா கலைஞனாக நான் அவர் எப்படி பார்க்குறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப அழகான உடல் மொழி கொண்ட ஒரு மனிதர் அவர் மேடையில் பேசும்போது அவருடைய கைகளுடைய நான் பார்த்துருக்கேன் சிலர் வந்து ரொம்ப அதாவது உண்மை பேசும்போது அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதை நான் ஐ ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஐம் சீங் ஆன் திருமுருகன் காந்தி ஹீ ஸ்பீக்ஸ் ட்ரூத் அவர் என்ன ட்ரூத் பேசுகிறன்றதை நான் உள்ளே போகிறது கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் ஐ நோ தட் வி ஹி இஸ் ஆல் ஈஸ் 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 எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார் அஸ் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு அவர் 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 கூட நான் நீங்கள் அவர் பார்த்தது வந்து ஐ மை ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் ரொம்ப சந்தோஷம் அடையணும் சார் ஐம் வெரி ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கப்புறம் வசந்தபாலன் பார்த்தேன் வெயில் எல்லாம் வெயில் வரும் வசந்தபாலன் ஈ ஸ்பீக்ஸ் ட்ரூத் நல்லா ரொம்ப அருமையாக பேசினார் அப்போ என்னுடைய தம்பியை திட்டினார் துப்பரி வாழ்னா சார் நாங்கள் துப்பரி வாழ் படம் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியும் அவன் வந்து முத முத இதை சப்போர்ட் பண்ணி தான் பேசுகிறேன் அவனுக்கு ஆக்சுவலாக அடுத்த படம் தருவான் அப்படிங்கிறக்கா கிடையாது நாங்கள் துப்புரவு வாழின் டைமில் தான் வந்து ஒரு மூணு மாதம் அந்த அந்த பதவிக்கு அவன் வந்தான் தம்பி நானும் வந்திருந்தேன் பட் நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கயவர்களை அந்த தமிழ் ராக்கர்ஸை பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு நாலஞ்சு மாதம் நாங்கள் இரவு பகல் பார்க்காம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது நான் கண்ணால் பார்த்தேன் சார் நான் சத்தியமாக எனக்கு வந்து தெரியல நான் உண்மை தான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கும் அவன் பிடிக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்றான் பிடிக்க முடியாது திருடர்களே திருடர்கள் வந்து ரொம்ப இயற்கையாக எப்படி இயற்கையில் வந்து ஒரு மரம் எப்படி இருக்கோ எப்படி ஒரு பறவை இருக்கோ அது மாதிரி திருடர்களும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதுதான் வேலை என்ன பண்ண முடியும் அதுவும் ஒரு திர திரைப்படத்தை ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை செஞ்சு ஒர்க் பண்ணுற எவ்வளோ பேர் அதாவது எங்கள் எங்கள் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மா வந்து பாத்திரம் கழுவுவாங்க அவங்களுடைய உழைப்பெல்லாம் இருக்குது வெறும் இயக்குனருடைய உழைப்பு மட்டும் இல்லை ஒரு நடிகருடைய உழைப்பு மட்டும் இல்லை ஒரு இளையராஜாவுடைய உழைப்பு மட்டுமே இல்லை எல்லாருடைய உழைப்பு இருக்குது அந்த உழைப்பு ஒரு ஆயிரம் பேர் உழைப்பை ஒரு ப்ரொடியூசர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் சம்பாரித்த பணத்தெல்லாம் கொண்டது கலையின் மீது உள்ள தாகத்தால் அவர் ஒரு படம் எடுக்க ஆசைப்பட்றார் அப்படின்ற இத்தனை வருஷத்து இவ்வளோ உழைப்பையும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஹை லெவல் ஹை ஹைடெக் திருட்டு தான் அது அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி ஸோ வெயில் வந்து வரும் அவங்க போடுவாங்க வெயில் நல்ல படம் வரும்போது நாங்கள்லாம் பார்த்து அதை வந்து கொண்டாடுவோம் ஆக்சுவலி அதில் மிஸ்ஸே ஆகாது டேஸ் ப்ளீஸ் கிவ் அ பிக் அப்ளாஸ் டு என்னுடைய நண்பர் ஸோ அதனால் வந்து அப்புறம் அப்புறம் ஒரு படம் ஒரு நல்ல படம் எடுத்துட்டா அவன் கடைசி வரைக்கும் நல்லாவே இருப்பாங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஆக்சுவலாக அப்புறம் ஒரு நல்ல படம் எடுக்கிறவனுக்கு எப்பயுமே ஒரு ஒரு திமுறு இருக்கும் ஒரு டீ ரெண்டு பிஸ்கட் போதும் அவன் வாழ்கிறதுக்கு நல்ல படம் எடுக்கிறவன் அவத்துக்கு தான் சினிமாவுக்கு வந்திருக்கான் மோசமான படம் எடுக்கிறவன் தான் அவன் தான் வந்து காரெலாம் வாங்கிக்கிட்டு அதெல்லாம் வாங்கிட்டு பெருசாக ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் எங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு
மீரா கதிரவன்ட்ட கேட்டால் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அடுத்து எழுதிக்கிறேன்னு சொன்னார் எழுதுவார் மீரா கதிரவன் சாவிர வரைக்கும் படம் பண்ணுவார் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஒன்றுமே பிரச்சனை இந்த கா இன்றைக்கி வர்ற இளைஞருக்கு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன் தான் நேற்று மிந்த நேற்று நைட்டு ஒரு இரவு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்தினேன் ஒர்க் ஷாப் நடத்தின தமிழ் ஸ்டூடியோவில் வந்து ஒரு ஒரு ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணணும் ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்துக்கணும் சரியாக ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்தலாம் அப்படின்னு என்ன டைட்டில் வைக்கலாம் இருட்டர்கள் முட்டு குத்து மாதிரி ஒரு டைட்டில் வைக்க வேண்டாம் உடனே வந்துடுவாங்க உள்ள அப்படின்னு எப்படி சினிமாவில் காட்சியை எழுதுவது அதை எப்படி ஷார்ட்டாக பிரிப்பதுன்னு வச்சேன் வந்துட்டாங்க அப்படியே ஒரு முந்நூறு பேர் வந்துட்டாங்க இந்த குழந்தைங்கள் வந்து சினிமாவுக்கு வரது வந்து ரொம்ப ஆசை எப்படியாவது சினிமாவில் போயிட்டு சாதிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி சினிமா அப்படின்னா ஒரு பெரிய சாதனை களம் மாதிரியே ஆகிட்டு வருது ஆக்சுவலாக சினிமா வந்து ஒரு கதை சொல்லும் இடம் சினிமா வந்து சொல்லப்போனால் திருமுருன்னு காந்தி தான் நாங்களும் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் வேறு தளத்தில் இயங்கிக்கிருக்கார் நாங்கள் வேறு தளத்தில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் பொது நலம் கருதியல் இன்றைக்கி வர சினிமாவில் ஒரு இளைஞன் வந்து பொது நலம் கருதின்னு ஒரு டைட்டில் வைக்கிறான்னா அதுக்காக பெரிய கரகோஷம் கொடுக்கணும் அது சும்மா விளையாட்டுக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு சினிமா கதை எழுதுறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆகும்னு அவர் டைட்டில் வைக்கிறதுக்கு ஆறு மாதம் எடுத்துக்கிற ஒரு நல்ல கலைஞன் எனக்கு ஆறு மாதம் ஆகுது நான் டை நான் போட்ட கதை எழுதிடுவேன் ரொம்ப சி வெகு சில கதைகள் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நந்தலாலா மாதிரி டக்குன்னு வந்துடும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் நான் அஞ்சாதே அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு ரொம்ப அந்த டைட்டில் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஒரு நல்ல கமர்ஷியலாக டைட்டில் நான் ஒன்று சொன்னேன் அப்படியே சார் அப்படி டம் டம்மால் டுமில் வைக்கலாம் சார் கேட்டேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கமர்ஷியலாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஆள் ஸோ ஒரு டைட்டில்ன்றது வந்து ரொம்ப இட் இட் டாக்ஸ் அபவுட் இட் டாக்ஸ் அபவுட் டாக்ஸ் அபவுட் இஸ் ஹார்ட் ஒரு பொது நலம் கருதின்னு ஒரு ஒரு குழந்தை இன்றைக்கி வந்த ஒரு குழந்தை என்ன சொல்லுவேன் சியோனா முதலாளாக அப்படி கால் எடுத்து வைக்கிறான் ஆக்சுவலாக அவன் அப்படி ஒரு வார்த்தை ஒரு டைட்டில் வைக்கிறான் அப்படின்னா அவன் சமூகத்தை அவன் எவ்வளோ மதிக்கிறான் தான் செய்யும் கலையை அவன் எவ்வளோ நேசிக்கிறான்னு சொல்லுவான் இந்த படத்தை நிச்சயமாக எங்கள் பத்திரிக்கால் எங்கள் பத்திரிக்கால் வந்து நான் சொல்கிறேன் எல்லா காலகட்டத்திலையும் நல்ல படத்தை அவங்க தலை தூக்கிட்டு அவங்க தலையில் தூக்கி தான் கொண்டாடிருக்காங்க அவங்க கை விட்டது இல்லை என்னை பயங்கரமாக திட்டிருக்காங்க அதிகமாக திட்டு வாங்கினாலும் பத்திரிக்கையாட நான் தான் இருப்பேன் ஆனால் என்னுடைய படங்கள் நல்ல படங்கள் நான் அவங்க தலை மேலே தூக்கிச்சு கொண்டாடுவாங்க சச் அ குட் பீப்புள் எல்லாருக்குமே சினிமா தெரியும் அவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க சினிமா ஏமாற்றவும் முடியாது இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முதல்ல உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு நண்பர் என்ட்ட வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன் அவர் இளையராஜா அந்த ஃபங்க்ஷனை பற்றி நிறைய பேசினேன் நிறைய நியாயங்களை பேசுகிறார் அவர் நிறைய நியாயங்கள் ஆனால் சொல்ல முடியாது சார் நான் சொல்லலை நான் கொஞ்சம் நியாயங்கள் தான் சொன்னேன்னு சொன்னார் அவ்வளோ உண்மைகள் அவர் பேசுகிறார் ஸோ அந்த திரு அந்த பத்திரிக்கைக்காரங்க இந்த படம் நல்லாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த பற்றத நிச்சயமாக வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போவாங்க அவங்க கடமையை அதை நிச்சயமாக செய்வாங்க அதை அவங்க சுயமரியாதையை அதை நிச்சயமாக செய்வாங்க பெரும் நன்றி நான் திரை பத்திரிகைக்காரன் சொல்கிறது வந்து பேரன்பு படத்தை வந்து ரொம்ப பாராட்டி இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்த்துருக்கீங்க மக்கள் இன்னும் தேட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்துருக்காங்க மிகப்பெரிய வெற்றி என் நண்பன் ராம் செய்த ஒரு மகா உன்னதமான ஒரு படைப்பு பேரன்பு பேட்டையும் ஓடணும் விசுவாசமும் ஓடணும் பேரன்பு பெருசாக ஓடணும் ஒரு பேட்டையோ ஒரு விசுவாசமோ நம்மளுக்கு வந்து கேளிக்கை கொடுக்கும் நம்மளை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் என்டர்டெயின் பண்ணும் ஆனால் ஒரு பேரன்பு தான் நம்ம வீட்டு குழந்தைய நம்ம வீட்டு குழந்த பத்து வயசு பெண் குழந்தையோ ஆண் குழந்தையோ டே பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஃபேஸ் பிளாஸ்டிக் சைல்டு இருக்குது நீ ஸ்கூல் முடிச்சு வந்த உடனே ஆஃப் அன் ஹவர் அந்த சலையோ அந்த குழந்தையோட விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்ல சொல்கிற ஒரு வார்த்தையை பேரன்பை பார்த்தா மாதிரி சொல்ல சொல்ல பேரன்பு தான் என்னை பேரன்பு தான் என் குழந்தைகளை பத்திரமாக பார்த்துக்கொள்ள சொல்லும் பேரன்பு தான் நான் ரோட்டில் யாராவது ஒரு பிளாஸ்டிக் செல்லு போனோம்னா பத்திரமா நான் போய் பத்திரமா கூட்டு ரோடை கிராஸ் பண்ண சொல்லணும் ஒரு மகா உன்னதமான படைப்பும் கலையும் மனிதனை மாற்றும் மனிதன் நிற்க சொல்லி சிந்திக்க வைக்கும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பேரன்பு வந்து நான் எத்தனை பேர் இங்கே பேரன்பு பார்த்துருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல தயவுசெய்து பாருங்கள் சார் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது நல்ல படைப்பு ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் பாட்டி ஸ்லோவாக தான் நடப்பா அம்மா மெதுவாக தான் வந்து சாப்பாடு போடுவாங்க அந்த வார்த்தை சொல்லக்கூடாது சார் இதை வந்து பார்த்து என்ன சார் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆமாம் வருஷத்துக்கு முந்நூற்றறுபத்தஞ்சி படம் பார்க்குறோம் எல்லாமே சந்தோஷமாக தான் இருக்குது பார்த்துட்டு என்ன வீட்டு கட்டு போனீங்க என்ன உங்கள் பொண்டாட்டு சொல்ல போகிறீங்க என்ன உங்களுடைய ம
ஆனால் என்னென்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் நம்ம கடந்து போய்கிட்டே இருக்கோம் நடந்து போய்கிட்டே இருக்கோம் நம்மளுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு செல்ஃபிஷாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நினச்சி போய்கிட்டே இருக்கோம் வி ஹாவ் டு ஸ்டாப் தட் ஒரு வீட்டில் ஒரு மரம் இருக்கணும் ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு கவிதை படித்தேன் அந்த மரங்கள் வெட்டப்பட்டு விட்டன பறவைகளையும் காணாமல் போய்விட்டது அப்படின்றான் நம்ம பக்கத்தில் இருக்க கொடுமை நண்டுக்கு இருக்கும்போது நம்ம கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோம்னா எல்லாமே அழிஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு வாழ்க்கை சூழல் வாழ்க்கையினுடைய வேகம் அவங்கள வந்து சொல்ல விட்டுருச்சு குழந்தைங்க நான் போனேன் இப்போ வந்து ஒரு மாதம் நான் வந்து கனடாவில் இருந்தேன் ஒரு அஞ்சு பேர் வீட்டுக்கு போனேன் அஞ்சு பேர் வீட்டுக்கு போனேன் அஞ்சு பேர் வீட்டுக்களை வந்து ஐ இந்த மிஷ்கின் மாமாடேன்றாங்க ஹாய் அப்படின்னு டிவி பார்க்குறாங்க ஏன்னா அவெஞ்சர்ஸ் பார்க்குறான் என்னென்னா எனக்கு சந்தோஷம் அப்படியே அவன் அவெஞ்சர்ஸ் தான் பார்க்குறான் அங்கேயும் கதை தான் பார்க்குறான் மகா புருஷர்களை பார்க்குறான் அவெஞ்சர்ஸ்னா என்ன அவங்கெல்லாம் சூப்பர் சூப்பராக ஹியூமன்ஸ் அவங்கள பார்க்குறான் அந்த குழந்தைய கதை தான் பார்க்குறாங்க அந்த அந்த ஒரு அந்த வீட்டில் இருக்கும் ஆமாம் ஒருத்தங்க ஒரு நான் ஒரு மாமா வந்திருக்காரு அவரை போய் நீ சந்திக்கணும் அவர் பக்கத்தில் உட்காரணும் நாங்கள்லாம் சின்ன வயசில் எனக்கு தெரியும் திரும்பவும் காந்தி நாங்கள்லாம் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அப்படியே அண்ணாந்து பார்ப்போம் லோ ஆங்கிளில் பார்ப்போம் அப்படியே அவர் அப்படியே ரசித்து பார்ப்போம் இன்றைக்கி குழந்தைங்களாம் ரசித்து பார்க்குற டைம் இல்லை குழந்தைகளுக்கு ரசனையே போய்விட்டது நல்லா யோசிச்சு பார்ப்பாங்க அடுத்த ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த குழந்தைகள் எப்படி இருக்கும் பதினாறு வயசில் செக்ஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்குதுங்க எல்லா ஃபோட்டோகிராஃபியும் இருக்குது பதிமூணு வயசில் தம்ம அடிக்கிறான் என் இளைஞன் பதினாறு வயசில் சாராய கட்டில் காலையில் ஆறு மணிக்கு நினைக்கிறான் யார் மாறால் சொல்லி தருவான் இந்த உலகத்துக்கு இதை பண்ணணும் இதை பண்ணக்கூடாது பண்ண வேண்டிய வயசில் பண்ணணும்னு யார் சொல்லி தருவான் அப்போ கதைகள் இருந்துச்சு பாட்டிகள் இருந்தாங்க தாத்தாக்கள் இருந்தாங்க மாமாக்கள் இருந்தாங்க இன்றைக்கி யாருமே இல்லை இன்றைக்கி வந்து வசந்த பாலனம் இன்றைக்கி வந்து என்னை மாதிரி கதை சொல்லிகள் தான் இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு கதை சொல்லி இந்த குடும்பத்து இந்த 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 சமூகத்துக்கு மிக மிக முக்கியமானது மிகச்சிறந்த போராளிகள் திருமூரன் காந்தி போல் எப்பவுமே இருந்துக்கிட்டாங்க தேர் ஆக்சுவலி தே ஸ்டேட் அவே தேர் தேர் கான்டாக்டிங் தேர் தேர் ஸ்ட்ரகிளிங் தேர் ஃபைட்டிங் ஃபார் த ஃப்ரீடம் ஃபார் த சென்சிபிலிட்டி அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா அவர் மிச்ச அரசியல் வந்து வள வளர்ந்து பேசுறது கிடையாது ரொம்ப சென்சிபிளாக பேசுகிறது வெரி மெஷர்டு வே ஆஃப் டாக்கிங் அடுத்த வார்த்தை சும்மா வாயில் வந்து உதிர்றது கிடையாது அடுத்த வார்த்தை எடுத்து கோர்க்கிறார் மனதின் உண்மையிலிருந்து அவர் கோர்க்கிறார் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் கேட்டிருக்கேன் சச் அ ஃபென்டாப்ளஸ் ஹியூமன் பீங் யூ ஷுட் லிவ் லாங் டு சேவ் அஸ் டு கேரஸ் இந்த படம் படம் தெரியல படம் அப்படின்னு தெரியல நல்ல படமாக தான் எடுத்துருப்பான் தம்பி இந்த படம் இந்த படம் நல்ல படமாக இருக்கும் மட்டும் எல்லாருமே அதை கொண்டாடுவாங்க இந்த படம் பெருசாக ஓடும் இந்த படம் முடிஞ்சது சியோ அடுத்த படத்துக்கு வேலை ஆரம்பி அடுத்தும் இதே மாதிரி ஒரு தலைப்போடு நல்ல தலைப்போடு இன்னும் ஒரு பயணத்துக்கு தயாராக இந்த வாழ்க்கை இந்த மனிதர்கள் உன்னை பத்திரமாக பார்த்துப்பாங்க இந்த படத்துக்கு தன்னுடைய சொந்த காசை கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்த காசை போட்டு அந்த அந்த ப்ரொடியூசரில் நான் வந்து நான் கையெடுத்து கும்பிட்றேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பி ஹியர் நன்றி